Sérgio de Lima é professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado no Instituto de Economia da Unicamp, visiting scholar no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, autor de inúmeros projetos sobre violência, segurança pública, transparência e estatísticas públicas. Boa noite, Renato. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você abrisse esse programa dando um, um panorama do que, que vocês aprenderam fazendo o Atlas e o que, que você pode dizer do retrato, do panorama da violência no nosso país. Infelizmente, o, o retrato é extremamente preocupante e tem sido uma soma de más notícias ao longo dos 13 anos de existência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma rede de pesquisa e informação, de, de debate sobre a área, formada por policiais e não policiais. E já, pelo menos há alguns anos, nós produzimos duas grandes publicações. Uma é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública com registros policiais. Todo ano a gente publica os dados dos boletins de ocorrência, dos registros de ocorrência. E a outra com os dados do sistema de saúde que, que são publicados no Atlas da Violência, numa parceria com o IPEA. E olhando para os dados, cada um tem a sua particularidade, mas olhando para os dados da saúde, a notícia é extremamente preocupante. É, ele sempre tem dois anos de defasagem, é importante frisar isso e por que, que ele, esse, esse tempo é necessário. Porque a, a gente pega todos os microdados, como nós, diz, uh, em geral, tecnicamente a gente se refere, que é cada morte tem lá informação, se a pessoa era jovem, qual a idade, qual a, a raça barra cor, local e tudo isso. E a gente chegou em 2017 a 65.602 vítimas. Esse número é, dá uma taxa de quase 32 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Se eu estiver enganado, é mais do que a morte dos americanos na guerra do Vietnã inteira. Isso, exatamente. Nós tivemos um, uma, uma... a gente tem aqui todos os anos uma enorme quantidade de homicídios e que muitas vezes não nos chocam mais. Eles, esses homicídios não nos, não, não nos causam a devida indignação para que a gente mude esse cenário. E por que isso acontece? Se a gente olhar, a gente vai perceber que quem está morrendo é a própria população brasileira, ou seja, não é uma guerra, um conflito contra o país. Certo. Predominantemente são jovens, predominantemente são negros, é, que é a soma de pretos e pardos na, usando a metodologia do IBGE, é, e quase sempre moradores de periferias dos grandes centros urbanos. Ou seja, a gente tem um problema de violência extremamente grave, que infelizmente não se encerra somente nas mortes, o Atlas fala delas, mas a gente tem, por exemplo, questões com quase 60 mil estupros todos os anos, nós temos uma, a gente poderia falar aqui de uma infinidade de tipos criminais que acontecem todos os dias é, no, no país e a gente não sabe bem como lidar com isso por uma série de questões históricas, políticas e sobretudo institucionais. Renato, tem uma, uma tese, que é assim, uma tese muito comentada, né? sobretudo pelo, pelo, pelo público leigo, é, de que a, a violência é uma, também uma consequência da desigualdade social. Isso é comentado assim, né? mas nós tivemos um período de, de queda da desigualdade social no nosso país. Nós tivemos um período de pelo menos 10, 12 anos de queda importante da desigualdade e da abertura de oportunidades. Inclusive para essa juventude que passou a frequentar universidades, escolas técnicas, coisas que não estavam disponíveis no século passado. A que você atribui o aumento da violência? É como dizem, uma questão relacionada especificamente a guerras drogas, a outros fatores. Como é que você descreveria o quadro? A gente pode dividir uh, esse volume quase que obsceno de, de mortes em três grandes blocos. O primeiro, que são conflitos interpessoais e que tem a ver também com as dinâmicas da violência doméstica, de gênero, é, os feminicídios, as brigas em bares, enfim, conjunto de mortes que acontecem. Eu não gosto muito da expressão, mas ela foi convencionada a motivos banais, porque ninguém vai matar outra por questão banal, é, existe ali algum, algum conflito que leva a essa situação. 
É, e esses crimes estão crescendo de forma bastante acentuada é, no país, pelo menos nos últimos 10 anos, ou seja, os conflitos interpessoais. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão das respostas públicas frente ao crime e à violência. A gente pode perceber que as prisões são um verdadeiro depósito de gente e fábrica de, de alimentar as facções criminosas e as polícias têm um padrão de letalidade muito alto. 18 pessoas por dia são mortas decorrentes de intervenções policiais e são é um número que nos coloca como líderes em números absolutos e é, no mesmo patamar que países da América Central, que são muito pequenos e que vêm problemas agudos de segurança. E você tem um terceiro bloco que tem a ver com ah, o mercado da droga e, do, e das armas. E aí sim a gente percebe que, pelo menos 2016, 2017, nós tivemos um descontrole quando o Comando Vermelho e o PCC declararam guerra um ao outro e isso influenciou a dinâmica do país todo. Então, quando a gente fala de segurança, eu não falo só de crime organizado, como eu também não falo só de conflitos interpessoais ou das respostas públicas. Ah, o país teve, pelo menos até os anos 90, uma tradição grande de estudos é, sobre desigualdade. Sim. E existia uma relação, e ainda existe uma relação, só que ela é inversa. Por exemplo, quando a gente gera riqueza numa determinada região, o Nordeste, que hoje é a região que concentra o maior número de homicídios, a gente vai perceber que essa riqueza desenvolveu a loca o local, a violência cresce junto, porque aonde tem dinheiro você tem o crime, vai o crime. Vai o crime. Ou seja, você gera o um mercado consumidor para um a própria, própria droga, droga. As instituições são frágeis, porque você tem que fazer concurso para contratar policial, para ter delegacia, para poder comprar a viatura, e isso custa. Imagino que as facções não estejam ainda estabelecidas, porque são mercados novos. Disputam né? o território. O Estado ainda não está totalmente preparado. preparado e você tem essa situação. Então, ou seja, essa curva de, de aprendizado da política pública aconteceu na região sudeste do país nos anos 90. Nós tínhamos aqui na região sudeste as maiores taxas do país. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo concentravam as mortes e o investimento foi feito. Então, existe uma relação, sim, com questões econômicas, mas não necessariamente com igual, desigualdade ou com pobreza, mas com dinâmica da economia. A dinâmica da economia explica mais do que a estática, vamos dizer, do que... Do que a situação, a, situação... a condição de desigualdade. Percebo. E aqui no Sudeste, os patamares são, não são comparáveis a, a países desenvolvidos ainda. Apenas São Paulo tem uma taxa que uh, é menor do que outros estados como, e outras cidades, grandes cidades do mundo. Por exemplo, a taxa de homicídios da cidade de São Paulo é menor do que a de Chicago, nos Estados Unidos. Chicago vive um problema com gangues muito forte, então também ali você tem uma situação, e gangues armadas, né, dentro do contexto que nos Estados Unidos é permitido uh, portar armas, em alguns lugares não, mas a, a arma é de fácil circulação. Ah, o problema é que esse, essa queda em São Paulo tem uma série de questões que tem a ver com, desde qualidade da informação, mas, que mostra que talvez a queda não seja exatamente essa proporcional, mas ela existe, é uma Sim. queda verdadeira, mas porque nós vivemos um efeito, um, um duplo efeito de uma política pública que, boa ou má, e a gente pode criticar, ela está sendo feita há um tempão, ou seja, as polícias têm investimento, fazem concurso todos os anos, elas, de alguma forma, estão conseguindo dar respostas, até pela capacidade econômica do Estado de São Paulo, de manter a estrutura policial. Podia melhorar? Pode melhorar muito, talvez a gente viver em, situa numa, em melhores condições. Mas, e de outro lado, nós temos uma única facção aqui em São Paulo. Existe um monopólio do, do, do mercado da droga e das armas, o que não gera disputa por território. Então, e não quer dizer que aqui o PCC é, é mais é, pacífico do que o Comando Vermelho, porque o PCC, quando está disputando o território agora no Ele Nordeste, tá violento, é tão como? violento quanto. Mas aqui existe um monopólio, aqui existe uma, é, não existe o um conflito por te território, e esse conflito aconteceu em 2006, por exemplo, com o um ataque Sim. que você teve anterior. Então, quando a gente faz política de segurança pública, a gente tem que levar em consideração as respostas do Estado, e o Estado, eu estou falando, todas as esferas e poderes, União, Estados e Municípios, Judiciário, é, Legislativo, Executivo, órgãos de Estado como polícias, defensorias e Ministério Público, mas também quando a gente olha para a própria dinâmica do crime organizado e da dinâmica dos outros fatores que levam à violência. São Paulo se beneficiou, por exemplo, de uma redução no número absoluto de jovens na sua população, já que o homicídio é concentrado entre os jovens, quando cai, 
cai junto as taxas de violência. A população jovem da, no estado São de São Paulo, Paulo está já caindo. Cai, caindo. Isso também afeta Só as, taxas, afeta de as taxas de homicídio. E a questão do encarceramento, como é que você vê? Porque em São Paulo não tem uma população carcerária que é a maior do país. Cerca de 40% da população carcerária do país está aqui em São Paulo. Ou seja, também em termos relativos. Em relativos. E absolutos, para não dizer absolutos. Sim. O que, que você tem a dizer sobre isso? Hoje o sistema prisional, na verdade, é a soma de todos os nossos erros e uh, todos os nossos defeitos na área da segurança pública. Porque mesmo São Paulo, nós temos uma superlotação dos presídios. Sim. E quando você vai para dentro de uma prisão, quem já visitou um presídio sabe muito bem disso, seja aqui em São Paulo ou seja no Maranhão ou no Amazonas, que teve recentemente uma crise com morte de 55 presos, você vai perceber que da muralha para dentro, quase sempre quem tem o controle são os próprios presos. Porque você, numa, numa situação de superlotação, você não consegue ter o agente prisional ali fazendo a, o gerenciamento. E já que eles têm o controle da situação, eles acabam estabelecendo vínculos, estabelecendo lógicas que vão ajudar na rua a organização do crime. Então, a política pública, no caso, a política prisional, acaba gerando uma, um problema para as ruas, no dia a dia das polícias, que é o criminoso entra na prisão, talvez por um crime menor, potencialmente que de, de menos gravidade, mas sai recrutado pela facção, porque ele vai depender da facção para continuar, para não ser vítima de violência dentro da prisão, para que a família dele seja protegida fora da prisão. Então vai se criando elos de lealdade, que muitas vezes são dificílimos de serem quebrados depois que eles são estabelecidos. E a questão da, do julgamento no Supremo, já mais uma vez adiado, né? sobre essa questão específica. Sobre as drogas. Sobre as drogas. A, tem toda a polêmica em torno da lei de 2006, que para muitos especialistas acabou, sob a, o argumento de que estava resolvendo o problema, acabou agravando o problema, porque gerou uma, uma discussão jurisprudencial sobre como interpretá-la. Né? E na, na opinião de muita gente que eu ouvi já, isso gerou mais encarceramento e não menos, mas agora o Supremo está com isso no colo, para decidir já há algum tempo. Vem adiando o julgamento. Qual a expectativa do, dos especialistas do setor da segurança? O que, que vocês imaginam que possa acontecer de bom ou de preocupante em relação a isso? A lei de 2006, na verdade, ela foi uma lei que foi pensada na ideia de resolver o problema e ela de fato agravou. É, eu acho que esse é um dos grandes problemas Você da pode polícia explicar, explicar um pouco porque isso quem tá nos é, a lei de 2006 ela tentava fazer com que a, a questão da droga fosse tratada de forma diferente para o usuário e para o traficante. O usuário não seria criminalizado enquanto o traficante seria punido com penas rigorosas. O que, que aconteceu? Talvez numa certa ingenuidade institucional, achando que a gente agora as coisas vão se resolver porque nós temos o, a, a, a condição de oferecer uma legislação mais moderna e nós nos esquecemos que a forma de interpretar as leis pelo Poder Judiciário muitas vezes passa pela por questões de concepção, inclusive de lei e ordem, do que, que vem a ser lei e ordem. E na prática, o que, que acontece? Os flagrantes das polícias militares de drogas acabam sendo tipificados como tráfico independente da quantidade, porque a lei não diz uma quantidade mínima. Portugal, em outros países, acaba dizendo, olha, a partir de uma determinada quantidade de droga, você é traficante e não usuário. É objetivo. É objetivo. E aqui é subjetivo. É o juiz que vai olhar para a sua fisionomia, vai te ouvir e falar, não, você é traficante, você é usuário. Isso faz com que um filho de uma desembargadora do norte do país, com 100 quilos de maconha, seja considerado é, usuário, e um garoto da periferia de São Paulo, que com 5, 10 gramas de maconha seja considerado traficante, porque você tem aí um conjunto de é, concepções de lei e ordem que estão no campo jurisprudencial, não na lei. E a gente, eu acho que na verdade a lei de 2006 foi um, é, na, é um ato de boa vontade, mas um ato extremamente equivocado que permitiu que o sistema prisional, mais do que dobrasse a, su, a, a sua população em 13 anos que... Em 13 anos em 13, dobrou. Mais do que dobrou. E em parte você atribui a lei, a lei de drogas, porque 25%, mais ou menos 25% dos 
dos presos estão presos por uh, crimes envolvendo diretamente o tráfico. Se você junta com os roubos associados à droga, dá quase 40% da população prisional envolvido com crimes que estão ligados ao mundo da droga. E isso é algo que a gente precisa pensar e é isso que o Supremo poderia ajudar, mas considerando o espírito do tempo, o zeitgeist, que é a expressão, <risos> provavelmente foi feita uma pisada no freio para ver se as coisas se acomodam. Mas o que, que seria uma acomodação? Porque uma acomodação... O Congresso tomar a decisão e, e legislar alterando a lei, estabelecendo um critério objetivo. E há projetos de lei tramitando nessa direção? Há projetos de lei tramitando. Nós temos cerca de 500 projetos na lei da segurança pública tramitando. Mas alguns algum bons, resolu... alguns, alguns bons. muito ruins, é, mas existem projetos nessa, nessa área que ajudariam a resolver o problema, que não passam por pacotes midiáticos, mas passam sim por é, diagnósticos, estudos de impacto. Para ter uma ideia, se a gente fosse agora, isso lembra, por exemplo, o pacote é, enviado pelo ministro Sérgio Moro, eu acho sempre interessante que, em termos de marketing, vale muito a pena chamar de pacote anticrime. Mas parece que todo mundo antes não fazia política anticrime. Então, a gente não. Política de segurança foi tentada várias vezes. Os problemas não estão nisso. E a gente vai perceber que, se as coisas fossem colocadas é, tal como está prevista no pacote do ministro Sérgio Moro, que foi enviado para o Congresso, nós teríamos que gastar cerca de, uma conta simples, cerca de 45 bilhões de reais para resolver o problema do déficit prisional. Esse dinheiro pode ser usado de outra forma se a gente estabelecer critérios objetivos. Ou seja, para que, que eu vou prender um usuário, vou dar ele de presente para o PCC ou para o Comando Vermelho ou para qualquer uma das 70 organizações criminosas Você do país? Você cria exatamente um, um, um vínculo de dependência. Por que, que eu não vou tratar de outra forma? Por que, que eu vou ter que ficar entrando no debate, por exemplo... Hoje, quanto custa o sistema prisional? Mais ou menos, cada, cada preso volta de R$ 2.000, R$ 2.500,00. Todos os, todos os meses. Os meses, o que daria aí uns 30 mil por ano. 30 mil por ano, vezes, por 730 ano vezes 730 mil, mil, 700 mil. Nós estamos então, falando de... Agora, a conta, 20 bilhões. 20 bilhões por aí. E, e nós teríamos que chegar a... Mais 40, 45 bilhões. A mais 45, não chegar não a 45. Não chega a 45. Isso para aplicar... Para poder manter a população que já está hoje dentro do... E com a previsão de aplicar do, do, se as medidas que foram sugeridas pelo, pelo ministro Sérgio Moro fossem colocadas em práticas. Mas não existem estudos de impacto. A gente superaria algum, a casa de um milhão de presos no Brasil? Nós superaríamos, Segundo... a gente chegaria próximo dos Estados Unidos, com 2,3 milhões de presos. Daí a conta Daí a conta bater, bater porque a referência são os custos dos Ou Estados seja, Unidos. só isso custaria 60 bilhões? 60 bilhões. Para um bilhões. país que está precisando, segundo as autoridades econômicas, ajustar suas contas. E se a gente for pegar em relação à Previdência, praticamente toda a economia da reforma da Previdência seria gasta com o sistema prisional. A economia projetada pela proposta que está em tramitação seria gasto com o sistema prisional, se vai resolver. A gente falou um pouco dessa questão da lei de drogas, do Supremo, mas você falou de outros dois componentes importantes. São os crimes cometidos é, por pessoas que estão ou dentro de casa, ou feminicídio, ou nos bares, ou no trânsito, suponho, que compõem um núcleo importante aí desse número, número que você registrou. Né? É, nesse caso específico, nós não estamos falando de droga, estamos falando de outros conflitos sociais que resultam em homicídio, feminicídio. É, nesse caso específico, uh, que, qual é a recomendação que os especialistas do mundo, né? porque é um problema mundial, vem, vem, vem sendo estudado mundialmente. Qual é a recomendação para a diminuição do número de mortes? O grande fator que facilita uma morte dessa, facilita qualquer morte, é que, em geral, quando a gente fala de prevenção, são, é, é fazer uma intervenção focalizada nos fatores que, que geram ou que permitem que essa violência seja cometida. Tem dois grandes fatores no caso, que é o, o álcool, e o um controle da questão da bebida, do álcool, né? isso é muito importante, mas, aproveitando o debate no momento atual, a arma de fogo. Existe um grande consenso na literatura internacional de que mais armas, mais mortes. Sim. Só que, de uma certa forma, o que era um consenso técnico em 2003, 2004, com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, 
virou agora uma outra guerra, tal, um, 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 acho que uma manifestação grande da guerra cultural que está sendo travada no país, dizendo da liberdade, do direito de liberdade e assim sucessivamente individual de se proteger. Só que na prática, quem tem uma arma de fogo legalizada está dentro de casa. E quem está morrendo são mulheres, de uma forma muito mais intensa, dentro das casas do que fora, na mão dos, entre aspas, criminosos. Ou seja, a arma não é uma, um instrumento que vale a ter em casa, porque ele acaba permitindo um crescimento O que, que você disso. pensa desse decreto editado pela presidência da República? Esse decreto é completamente inconstitucional. Ele é evado de problemas técnicos, jurídicos... E parte de premissas equivocadas, porque até para o internauta entender, não é ser contra ou a favor, porque o Brasil, em 2004, não proibiu. O referendo perguntou se a população queria que a comercialização fosse proibida. Não, ganhou ou não, então não foi proibido. De lá para cá cresceram as compras e os registros de armas para as pessoas terem em casa. O que o decreto faz é praticamente... É cancelar uma lei, começa por aí, um decreto sempre não pode conflitar. ir além e conflitar com a lei que, o, que, que ele regulamenta, e ele na prática vai além, revogando. Faz sentido as pessoas estarem preocupadas que esse decreto sim está abrindo as portas para a legalização de milícias. Falo disso porque é projeto, inclusive de um dos filhos do presidente, é um, um aceno é, para grupos de milicianos. Na prática, eu acredito que o decreto ele facilita a organização das milícias, não necessariamente ele abre espaço para a uh, regulamentação delas. Por que, que ele facilita? Porque ele, ele é leniente com o consumo de munição, por exemplo, principalmente na questão da munição. Pois é. as, as milícias vão poder comprar armas porque quase todas são integrantes, têm em seus quadros integrantes das forças de segurança, guardas, policiais, membros das forças armadas, que de alguma maneira tem limite de compra. Mas a milícia, de alguma forma, ela é uma organização paralela ao Estado e ela consegue consumir também uh, a munição ilegal que ela acaba e sendo... E é expressa contra... a vedação constitucional de associação paramilitar. Exatamente. É uma das poucas vedações de associação na Constituição é essa. O né? resto, você tem uma liberdade de associação muito ampla. Muito ampla, como em qualquer democracia. Agora, a milícia vai se tornando o principal problema atual porque muita gente, e muita gente até do campo progressista e da esquerda, já acreditou que a milícia seria uma boa forma de organização da sociedade para lidar com segurança pública. É, não é uma boa forma, porque você não está dando autonomia demais para grupos andarem armados e disciplinarem, estabelecerem o que vale em termos de lei e ordem, e mais do que isso, você está sem nenhum tipo de controle. Basta ver o que acontece no Rio, basta ver o que acontece em vários outros estados que têm denúncias de organização de milícias. Eu gostaria de fazer uma, uma provocação até filosófica, se você me permitir, que é o seguinte. Quando você facilita a vida de quem quer organizar grupos paramilitares que oferecem serviço privado de segurança e, de certa maneira, está retirando o Estado do provimento desse que é um dos seus principais deveres, não é uma contradição com o próprio conceito de Estado Nacional, com a própria noção de Estado Moderno? Quer dizer, você não está, de certa maneira, é, retirando do, dos ombros do Estado uma responsabilidade que é dele? Sem dúvida. E tem um complicador nesse processo. Se a gente olhar em termos de filosofia do Estado, o seu raciocínio está correto. Mas o problema é que o Estado brasileiro, em nenhum momento... Na, desde a Constituição de 88, discutiu o que é segurança pública. Deixa eu te interromper para avançar. Dos direitos é, do cidadão, você não tem um capítulo na Constituição para discutir segurança. O que você imagina que aconteceu na Constituinte de 88? O campo progressista acabou relegando segurança... Ah, ah, não vamos falar disso porque isso nos lembra o regime autoritário e ficou por conta das próprias corporações policiais. Se a gente for olhar lá as notas taquigráficas, o único representante da sociedade civil ouvido no artigo 144, para a construção do artigo 144, foi o Márcio Tomás Bastos, então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os demais foram militares ou policiais. E que, na prática, o que, que eles fizeram? Eles constitucionalizaram 
questões corporativas. E é tão difícil você mudar, por exemplo, a relação entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, por conta, disso. Por conta dessa, a, dessa constitucionalização de questões corporativas que nenhuma outra tinha feito. As corporações aproveitaram para preservar o status quo daquele momento. E é claramente a grande dificuldade hoje. A gente não consegue avançar em reformas das polícias e a gente foi deixando espaço para que antagonizar direitos humanos e é, segurança pública. Que, e a pois população é. reconhece por várias pesquisas que acham que quem fala de, de direitos humanos é incompatível com a segurança <risos> pública. E, de certa forma... O que é uma quando contradição a gente, da história, né? Que é uma contradição, mas no dia, da, dia a dia da população... É isso, que ela é isso que ela enxerga, porque a violência tem crescido, como o próprio Atlas mostrou. Faz sentido falar em sistema único de segurança pública, como nós falamos, por exemplo, de sistema único de saúde ou sistema único de assistência social? Então, Acho que a primeira pergunta... Sim, o sistema único faz todo sentido, porque só para um exemplificar com números... As polícias militares atendem mais ou menos entre 150 a 160 milhões de registros todos os anos. Então, quase que um, um registro por habitante adulto da, do país até mais. É incrível. Desses, mais ou menos 10% viram de, são de natureza criminal. Então, 14, 15 milhões. Esse, teoricamente, a são polícia 15 militar... milhões de... Comunicações. Comunicações, boletins de ocorrência. Boletins de ocorrência. É, então, de, de natureza todo, criminal. De natureza criminal. Furto, roubo, Furto, estupro, roubo. homicídio. Então, 160 milhões, conflitos, som alto, que pode, isso ajuda. 10, 15 milhões de natureza criminal. E depois você teria que tratar isso. Na verdade, nós estamos tratando isso, mas de um jeito completamente equivocado. Ou seja, há muito trabalho sendo feito pelas instituições que se sentem injustiçadas com as críticas, porque de fato estão porque não trabalhando. Não são reconhecidas. Não né? são Muitas reconhecidas. Vezes. Só que a forma como trabalhar, que elas trabalham é tão é, disjuntiva, ou seja, ela é, é tão conflitante, que você não consegue fazer com que essas ocorrências cheguem ao fim com uma resposta satisfatória. E quem dá o tom do medo e da insegurança acaba sendo um crime organizado, porque são as quadrilhas que organizam e dão um sentido. Então, um sistema único coordenaria esse sistema todo. Uhum. Essa linha de coordenação ela é fundamental, só que ela só, hoje ela não existe. E ela só vem junto com a uma, uma PEC, pra, pra uma proposta de emenda constitucional, porque qualquer outra medida que não seja PEC vai esbarrar nas questões entre a autonomia dos poderes. Ao contrário de, é, de todas as outras áreas, então, saúde, educação, que você bem lembrou, a gente vai olhar, por exemplo, que na segurança, então, nas outras áreas, o judiciário ele é parte reativa, ele espera ser provocado para tomar uma decisão. Na segurança, não. Sim. O que o judiciário vai fazer tem completa, completo impacto na política de segurança. Quase 40% dos presos são presos provisórios, aguardando alguma manifestação. Já impacta, Já impacta diretamente, é eu não sei aonde prender a gravidade ou a, a forma como... E é sempre interessante olhar o sistema prisional novamente, porque a, a pena, o preso, é uma responsabilidade do judiciário. É ele que vai discutir, o judiciário que vai discutir quanto que vai ser, qual vai ser o tamanho da pena, se vai ter benefício regime. ou se vai ter o regime. E é o, pre, o judiciário vai organizar a vida do preso. A, pres, a prisão, o presídio, é do poder executivo. Sim que vai ter que comprar comida, tornozeleira eletrônica e todas as mais. Contratar e não conversam, contratar o carcereiro. E a gente pergunta, eles conversam? Não, não conversam. O judiciário tem um número, uma estatística sobre os presos, o executivo tem outro é. número. Então, só que se eu for querer disciplinar o executivo, o judiciário fala, eu sou um poder independente. E é mesmo. Então, quem tem que fazer isso é uma mudança, o Congresso teria que mexer na Constituição para dar a ideia de um sistema onde você não tem a subordinação, um poder manda no outro, mas que você coordene esforços. Isso é complexo. E aí você me pergunta a segunda questão. Ah, a Polícia Federal pode ter um papel mais ativo? Pode. Ela não, atualmente, a Polícia Federal não tem estrutura para dar conta Sim, da, de mais Estou falando atividades. Conceitualmente. conceitualmente. Mas definir como ela fez em 2003, quando ela elegeu a corrupção como principal bandeira da sua atuação. Hoje, a Polícia Federal não precisaria cuidar de portos, de aeroportos, de fronteiras, porque poderia criar forças especializadas, como existem em outros países. Sim. Deixar ela para questões de polícia judiciária, efetivamente, para trabalhar com crimes envolvendo milícias, 
que é importante, porque você tem que claro. ir para além, e você ajudar a prover tecnologia, principalmente metodologia de trabalho. Então, a Polícia Federal ela pode e deve fazer um trabalho mais ativo de integração e coordenação. Mas, para que a gente consiga fazer isso, eu preciso é, desafogar, liberar, liberar contingente para isso. isso. Não só contratar mais, como talvez criar outras instituições que deem conta, por exemplo, de ficar Tarefas cuidando de aeroporto. Cuidar de aeroporto, cuidar de porto, cuidar de fronteira. Porque, da forma como é feito hoje, a Polícia Federal... Tem uma equipe super qualificada, mas que não dá conta do recado.